എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദർ ആർ ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് മെയിൻലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ മൂന്നും തമ്മിൽ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ പേരിൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നമുക്കറിയാം ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആരാണോ ഇതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഫയേഴ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആയാലും ഇൻറ്റേണൽ ആയുള്ള പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ഡാറ്റയാണ് കാണിക്കുക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്നാണോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കാം എങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോർമലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്ന ആ സമയം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഒന്നാം തീയതി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒന്നാം തീയതി അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില അതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഡാറ്
യൂണിഫോമിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അല്ലാതെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ അവിടെ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡീൽ വിത്ത് ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാണിജ്യപരമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഡീൽ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബിസിനസ്സും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹോൾ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ പർപ്പസ് ഓർ എംഫസിസ് എന്തിനു വേണ്ടാ കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് നോട്ട് കൺട്രോൾ അതായത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ അത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ റിക്വയർമെൻസിനൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ബേസിസ് ഉണ്ട് അതിന് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നീ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്താണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവെൻറ്റ്സ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ടു മെഷർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് ഒക്കറൻസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഇനി എന്തൊക്കെ ഒക്കറൻസസ് അവിടെ നടക്ക
പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു അനലൈസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇനി അത് ആർക്കൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറത്തുള്ളതായാലും അകത്തുള്ളതായാലും ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിന് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കലാണ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഇനി എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേമ് ഒരു വർഷക്കാലം എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് നിലവിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഷോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം അറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ അത് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ദ ഫേംസ് റിസോഴ്സസ് ഫേമിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ ഫേമിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ത് വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ മണി അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എത്ര ആളുകളെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യണം എത്ര രൂപയുടെ മെഷീനറി വാങ്ങണം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകളെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗുണപ്രദമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ഹൗ ടു ഫോർമുലൈസ് ഫോർമുലേറ്റ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ മതിയോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നീ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്താണ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ലൈക്ക് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തണമെന്ന് ആദ്യമേ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു ലക്ഷം സെയിൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വന്നു അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസും തമ്മിലൊരു ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വൺ ലാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള തക്കതായ പ്രശ്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അതാണ് ഈ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസികളും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനും പിന്നെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് നഴ്സറി ഡാറ്റ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും പ്രോപ്പർ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം അതായത് കൃത്യമായ ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെ